நண்பர்களே நான் ஈஸ்வரன் பேசுகிறேன் இப்போ பெங்களூரில் ராமேஸ்வரம் கஃபேன்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது அங்கே வந்து இந்த மார்ச் ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கு அதாவது பயங்கரவாத சம்பவம் நட நிகழ்ந்திருக்கு நல்ல வேலையாக அதில் வந்து யாருக்கும் உயிரிழப்பு நேரிடலை ஆனால் காயங்கள் பட்டிருக்கு ஒரு ஒம்பது பேர் பத்து பேர் காயங்கள் பட்டிருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து ப்ரீஃபாக அதை பற்றி பார்த்துறோம் இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி ஆச்சுனாக்கா யாரோ ஒரு மர்ம ஆசாமி வந்து அதாவது நாச வேலை செய்கிறதுக்கு திட்டமிட்டு வந்திருக்கான் அவன் வந்து ஏதோ ஒரு பேக் ஒன்று கொண்டாந்துருக்கான் கொண்டாந்துட்டு அந்த ராமேஸ்வரம் கஃபே இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ரவா இட்லி ஒன்று வாங்கிட்டுருக்கான் வாங்கிட்டு வாஷ் பேஷனில் போய் கை கழுவுற மாதிரி போயிருக்கான் போயிட்டு அந்த கொண்டாந்த பேக்கை வந்து அதுக்கு அடியில் வச்சுருக்கான் வச்சுட்டு அவன் போயிட்டான் ஐ திங்க் இட்லியை சாப்பிட்டானா இல்லை பார்சல் எடுத்துகிட்டு போனானான்னு தெரில போயிட்டான் வித்தின் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் வந்து வெளியாயிட்டான் ஆனால் அதில் வந்து டைமர் செட் பண்ணியிருக்கான் அதனால் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மணி சுமார் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டயத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு பயங்கர சத்தத்தோடு வெடிச்சிடுத்தது இதில் ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்னென்னா அது வந்து வர்டிக்கலாக தான் வெடிச்சிருக்கு அரிசாண்டலாக வெடிச்சிருந்தால் நிறைய பேருக்கு வந்து காயம் ஏற்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வர்டிக்கலாக வெடித்ததுனால இந்த முக்காவசி இந்த துகள்கள்லாம் மேலே பறந்து போச்சு சரி இதில் வந்து இன்னொரு நிகழ்ச்சி அதாவது நம்ம மனசை நெகிழ வைக்கிற மாதிரி ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்குங்க இதில் அதாவது இந்த ஹோட்டலில் வந்து ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நிறைய பேர் வராங்க அவங்க ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து பெங்களூரில் அது ஐடி ஹப்பு தானே எல்லா மாநிலத்துலேருந்து வந்து வேலை செய்கிறாங்க அவங்க வந்து இங்கே தான் சாப்பிட வருவாங்க இது நல்ல ருசியாக இருக்குது போல இருக்குது அதனால் அதிக அளவில் அவங்க இங்கே வருவாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அவர் பேர் வந்து குமார் அலங்கிரிட்னு பேர் குமார் அலங்கிரிட் அவர் வந்து பீகாரை சேர்ந்தவர் இருபத்தி நாலோ என்னமோ தான் வயசாகுது ரொம்ப யங்ஸ்டர் அவர் வந்து அன்னைக்கு சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு அங்கே வந்து சாப்பிட்ருக்காரு அவர் ஏதோ இந்த இட்லி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்காரு அப்போது வந்து அந்த வெடி வெடிக்கிறதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் நேரம் முன்னால் அவருக்கு ஒரு ஃபோன் கால் வந்திருக்கு அந்த ஃபோன் கால் பார்த்திங்கனாக்க அவங்க அம்மா கால் பண்ணியிருக்காங்க கால் பண்ணி என்னப்பா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா சாப்பிட்டியா உடம்பு பார்த்துக்கோ அப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஒரு தாய்க்கு இருக்கிற ஒரு கன்சர்ன் தானே அது அவங்க வந்து இந்த பையன்ட்டு அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது என்னாச்சுன்னா அங்கே வந்து டவர் சரியில்லை போகிற சிக்னல் சரியாக இல்லை அதனால் கொஞ்சம் வெளியே வந்து பேசுப்பா சரியாக கேட்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அம்மா சரின்னு ஒரு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு ஹோட்டலை விட்டு வெளியே வாசலுக்கு வந்து அங்கேருந்து பேசியிருக்காரு அது பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த சம்பவம் வந்து நிகழ்ந்துருச்சு அதனால் அவர் வந்து ஒரு மயிரிழையில் அவர் உயிர் தப்பியிருக்கார் அதை அவரே சொல்கிறார் கேளுங்க தேங்க் மை மாம் ஓன்லி லைக் பேசிக்கலி ஐ டுக் மை தோசா ஃப்ரம் த தோசா கவுண்டர் இட் செல்ஃப் அண்ட் தென் ஐ ஸ்டூட் அப் ஆன் த லைக் சைட் டென் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த பிளேஸ் வேர் த பாம் வாஸ் பிளேஸ்ட் ஸோ ஐ யூ ஐ ஸ்டார்ட் ஐ ஸ்டூட் தேர் அண்ட் ஐ ஹார்ட் டு சிட் தேர் ஓன்லி வேர் ஐ யூஸ் டு சிட் ரெகுலர்லி சிட் ஆன் த டெய்லி பேசிஸ் ஸோ ஐ வாஸ் அபவுட் டு லைக் ஸ்டெப் தேர் அண்ட் தென் மை மாம் கால் மீ அண்ட் தென் she told me where are you what are you doing so i told her like i am in a rameshwaram cafe having some uh, lunch out like that of things so uh, she told me okay i am not able to hear anything can you go outside so i am i, I went ten, step 10 20 meters outside and then like uh, seconds later and i saw like i heard a huge blast like it, it was so loud like i like ears uh, like people are holding their ears due to the pain like uh, due to the blast sound hmm. and ஸோ அந்த தாயாருக்கு வந்து அந்த டயத்தில் பையனை கூப்பிடணும்னு எப்படி தோணுச்சுன்னு தெரில அது ஏதோ ஒரு அன்யூஷுவல் சக்தி தான் அது அந்த டயத்தில் ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு சிக்னலும் கம்மி ஆகிருக்கு அந்த டயத்தில் அதுவும் நம்ம வந்து கவனத்தில் கொள்ளணும் சிக்னல் சரியாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வெளியே வந்திருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப அவர் நினச்சி பார்த்தார்னா அவருக்கே வந்து அப்படியே ஒரு புல் அரிக்கும் அந்த மாதிரி நினைவுகளை அவரே என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்கள் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆஃப்டர் தட் ஆல்சோ லைக் ஐ வாஸ் லைக் thinking like if i have stepped there only where i used to regularly sit only then what would happen <laughs> so it was very shocking for me like that time of sing but uh, thankfully my mom called me and i stepped outside of the cafe and then i like survived my mom vandu phone panni enna veliye vara sonnadanaala dhaan enna na vandu thappichen veer thappichen appdinu sollirka romba oru nigilchiyoda idella vandu oru rare occurrence idella namba vandu appreciate pannanum சரி இப்போ வந்து இந்த முயற்சி பண்ணியிருக்காரு இல்லையா அந்த நாச வேலை பண்ணுறதுக்கு அது சம்மந்தமாக அந்த சிசிடிவிலாம் பார்த்துருக்காங்க அவங்க அதில் ஓரளவு அவர் நடந்து போகிறது எல்லாம
ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு வெள்ளை தொப்பி போட்டிருக்காராம் அப்புறம் முகத்தில் வந்து கருப்பு கலரில் ஒரு முகம் மூடி அணிஞ்சிருக்காராம் மேபி மாஸ்க்குன்னு நினைக்கிறேன் அது அப்புறம் வந்து ஏதோ அந்த பேக் பேக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஐடி ப்ரொஃபன்ஸ் எல்லாமே கேரி பண்ணுவாங்க அதை அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கேலி கேரி பண்ணியிருக்காரு அதில் எதுலேயோ தான் அந்த பொருள் இருக்குது ஐஇடின்னு பேர் அதாவது இம்ப்ரூவைஸ்டு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ்னு பேர் அதை வச்சுருக்கார் அவர் ஸோ இவர் வந்து இப்போ போலீஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சிசிடிவி மூலம் ஓரளவு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ஆளை இன்னும் பிடிக்கல அநேகமாக அவர் வந்து கண்டிப்பாக ஊரை விட்டே வெளியே போயிருப்பார் தான் என்றாங்க அவங்க அது மொத்தம் நாலு பேர் சஸ்பெக்ட் ஆனது இல்லை அதில் ரெண்டு பேர் வந்து வெளிநாட்டில் இருக்காங்கன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து தமிழ்நாட்டிலையோ கேரளாலேயோ எங்கேயோ போய் இருக்கார் போல் இருக்கு இன்னொருத்தர் தான் இப்போ எங்கேயாவது போயிருப்பார் அவர் இவன் வெடி வச்சவர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு இதை வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணும்போது ஏற்கனவே ரெண்டு நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கு அதோட சில ஒற்றுமைகள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஏழியராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேங்களூரில் ஒரு ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் ஒரு குக்கர் பாம் வெடிச்சிருக்கு அதாவது ஒருத்தர் வந்து அந்த குக்கரை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கார் அவருடைய குறி என்னென்னா அந்த கதிரி மஞ்சுநாத கோயில்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து தாக்கணும் அங்கே வந்து குண்டு வெடிப்பை உண்டாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அந்த அந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அசௌகரியம் வரும் அவங்க வந்து ஒரு பீதியில் வந்து ஒரு மாதிரி ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு கலவரத்தை உண்டாக்கலான்னு அவர் போயிருக்கார் ஆனால் அவருடைய பேட் டைம் அது வந்து ஆட்டோ ரிக்ஷாலே வெடிச்சிருத்து அந்த குக்கர் பாம்பு அவருக்கும் ஆடி அந்த ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கும் ஆடி பாவம் ஓட்டுநர் வந்து யாரோ பேசஞ்சர் தான் ஏற்றிருக்காரு அவருக்கு என்ன தெரியும் இவரை பற்றி அதனால் தேவையில்லாமல் அவருக்கும் வந்து அந்த அடி பட்டிருக்கு அதனால் ஹாஸ்பத்திரியில் கொண்டு அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஐ திங்க் அவர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டார் போல் இருக்குது அந்த குற்றம் புரிந்தவர் இப்போ அவரை கஸ்டடியில் எடுத்து விசாரிச்சுட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி இன்னொரு கேஸும் நடந்தது அதாவது கோயம்புத்தூரில் நடந்தது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அதாவது ஜமீஷா முபின் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு சிலிண்டரே எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு காரில் வச்சு சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டு போயிருக்காரு அவர் வந்து என்னென்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணி பண்ணியிருக்காரு எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து அந்த பிள்ளையார் கோயில் ஒன்று இருக்குது அதை தான் அவர் குறி வச்சுருக்காரு அதாவது சங்கமேஸ்வரர் கோயில்னு ஒரு ஈஸ்வரன் கோயில் தான் அது அப்புறம் வந்து மூண்டி விநாயகர் கோயில் அதுவும் இருக்குது அப்புறம் வந்து அந்த கோனியம்மன் டெம்பிள்னு ஒன்று இருக்குது இது மூணுத்தையும் வந்து அவர் நிறைய தடவை ஒரு ஏழியராக அந்த ட்ரைரன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ரெக்கேன்னு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி பார்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த முண்டி விநாயகர் கோயில் தான் தாக்கிறதுக்கு அவர் வந்து அந்த சிலிண்டரை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கார் பிளாஸ்ட் பண்ணலான்னு ஆனால் அவருடைய துரதிருஷ்டம் சிலிண்டர் பாதியிலே வெடித்து அவர் செத்து போயிட்டார் ஆன் தி ஸ்பாட்டில் கார்லேயே செத்து போயிட்டார் அவர் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு தீய எண்ணங்களோடு போனால் அவருடைய விளைவுகளே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிகழ்ந்திருக்கு இப்போதைக்கு வந்து போலீஸில் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்துட்டுருக்கு இந்த பெங்களூர் கேஸுக்கு ஸோ இவங்க ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய இன்னொரு வியூ என்னென்னா இப்போ முக்கால்வாசி இடத்துல இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் மெது மெதுவாக அந்த சிசிடிவி கல்ச்சர் வருது நிறைய இடத்துல வே வைக்கிறாங்க சிசிடிவி இருந்தாலும் இன்னும் நிறையா நிறைய இடத்துல வைக்கணும் நாட் ஓன்லி இப்போ ரோட்டில் இந்த மனையில் அந்த மனையில் வைக்காமல் நிறைய அங்கங்கே ரோட்டில் டிவி சிசிடிவி வைக்கணும் கேமரா வைக்கணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஹை டெஃபினிஷன் கேமராவாக இருக்கணும் அதாவது சில இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிரெயினியாக தெரியும் ரொம்ப மட்டமான கேமரா வச்சுருப்பாங்க அது வந்து ஒரு வைக்கணுமே அந்த இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண ரூல் அதுக்காக வச்சுருக்கலாம் அவங்க அதனால் புண்ணியமே கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் காசு அதிகமானாலும் ஒரு நல்ல கேமராவாக நல்ல ஹை டெஃபினிஷன் அந்த மாதிரி பிக்சல்ஸ் நிறையா இருக்கிற மாதிரி கேமரா வச்சாங்கன்னா அட்லீஸ்ட்டு இந்த இமேஜாவது கிளியராக கிடைக்கும் அந்த கேமராவில் இப்போ இவருடைய இது வந்து ஓரளவு வந்திருக்கு அதை இன்னும் என்லாஜ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ண போகிறாங்க இருந்தாலும் ஒரு கிளியர் கட் வியூ இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் எல்லாருமே வந்து கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது பெட்டர் கோ ஃபார் ஏ ஹையர் குவாலிட்டி அண்ட் ஹை பிக்சல் கேமரா அதுதான் செய்யணும் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நாச வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஒரு வார்த்தை தான் இது அட்வைஸும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஒப்பீனியனை அவங்களுக்கு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான பயனும் கிடையாது பலன் விடுங்க வேறு பலன் வரும் பயன் கிடையாது உங்களுக்கு இதனால் எந்த பெனிஃபிட்டும் வரப்போகிறது இல்லை உங்களுக்கு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் பண்ணிவிடுவீங்க ஆனால் உங்கள் ஆளுங்க எல
இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி ஆட்சி மாற்றம் வரணும் அதெல்லாம் நீங்கள் சிந்திச்சிருப்பீங்க அதுபடி நீங்கள் ஓரளவு ஐடியா பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ இந்த மாதிரி செயல்கள் நீங்கள் செய்கிறது மூலம் அதுக்கான ஆப்போசிட் விளைவுகள் தான் வரப்போகிறது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்த முறை இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த அட்டம்ப்டும் பண்ண மாட்டீங்க அவ்வளோதான் நம்ம சொல்கிறது நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வண